സദസ്സിന് നമസ്കാരം ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച് അവിടുത്തെ ഹിതം മാത്രം നിറവേറ്റി ജീവിച്ച മനുഷ്യൻ അതെ ദൈവപുത്രനായ ഈശോ മിസിഹായുടെ വളർത്തു പിതാവായ വിശുദ്ധ യൂസേ പിതാവ് കന്യാവൃതക്കാരുടെ കാവൽക്കാരൻ കുടുംബങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥൻ തൊഴിലാളികളുടെ മധ്യസ്ഥൻ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം നാം എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ യൂസേ പിതാവ് കുടുംബനാഥൻ എന്ന നിലയിൽ കുടുംബങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായി തീരുന്നത് എന്ന് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ തന്നെ ശാന്തനും നിശബ്ദനുമായാണ് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും പല വിലപ്പെട്ടതും പ്രയാസമേറിയതുമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുവാനും അവ നിർവഹിക്കുവാനും തൻ്റെ കുടുംബത്തെ തൻ്റെ സംരക്ഷണ തണലിൽ നയിക്കുവാനും സ്ത്രീത്വത്തെ ബഹുമാനിക്കുവാനുമുള്ള ആ ദരിദ്ര തച്ചൻ്റെ ദൃഢ നിശ്ചയം തന്നെയാണ് ഇതിന് കാരണം ദൈവ സ്നേഹത്തിനും ദൈവ അനുസരണത്തിനും ദൈവ വിശ്വാസത്തിനും എന്നും അടിപതറാതെ നിൽക്കുന്ന വിശുദ്ധൻ ഓരോ കുടുംബങ്ങൾക്കും കുടുംബനാഥന്മാർക്കും ഉത്തമ മാതൃകയാണ് വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം നാം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധ യോസേ പിതാവിൻ്റെ അനവധി സവിശേഷതകൾ നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കും അതിലൊന്നാണ് വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അവളുടെ ഭർത്താവായ ജോസഫ് നീതിമാനാകിയാലും അവളെ അപമാനിതയാക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാകിയാലും അവളെ രഹസ്യമായി ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു തൻ്റെ ഭാര്യയാകാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടിയോടുള്ള ആദരവും ബഹുമാനവും നമുക്ക് ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമാക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്നത്തെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇത് വലിയൊരു മാതൃകയാണ് കുടുംബനാഥന് മാത്രമല്ല കുടുംബനാഥയ്ക്കും വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് പരസ്പര വിശ്വാസവും ബഹുമാനവും തൻ്റെ ഭാവി വധു ഗർഭിണിയാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും അവളെ അപമാനിതയാക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല മറിച്ച് ദൈവഹിതം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ് അവൾ ഗർഭവതിയായിരിക്കുന്നത് എന്ന സത്യത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച് അവളെ സ്വീകരിക്കുകയും സ്നേഹിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള വലിയ മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകളെ കണ്ടുകിട്ടുക വിരളമാണ് ഈശോയെ ഹെറോദോസിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാനായി യൗസേ പിതാവ് നടത്തുന്ന പരിശ്രമങ്ങൾ ശ്രദ്ധാർഹമാണ് അവയെ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും തരണം ചെയ്യുവാനും സ്വീകരിക്കാനും യൗസേ പിതാവ് തയ്യാറായി പ്രശ്നങ്ങളിലും പോരായ്മകളിലും തളർന്നു പോവുകയും ഓടിയൊളിക്കുകയും ജീവിതം തന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇന്നത്തെ തലമുറയിലെ ഭീരുക്കളായ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വിശുദ്ധ യോസേ പിതാവിൻ്റെ മാതൃക മനോധൈര്യം നൽകട്ടെ ദൈവത്തിന് എന്നെക്കുറിച്ചൊരു സ്വപ്നമുണ്ടെന്നും ആ സ്വപ്നം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കുമെന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏതായാലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഏതായാലും പ്രതിസന്ധികൾ ഏതായാലും അവയെ ഒന്നും വകവെക്കാതെ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് മുന്നേറുമ്പോൾ വിശുദ്ധ യൗസേ പിതാവ് നമുക്കായി കരുതുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് വിജയം സുനിചിതമാണ് ആദിവാസി കോളനിയിൽ നിന്നും ഐ എ എസ് പാസ്സാവുകയും ഒറ്റമുറി വീട്ടിൽ നിന്നും ഐ എം എൽ എ പ്രൊഫസറായി മാറുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരുമെല്ലാം ഇതേ യൗസേ പിതാവിൻ്റെ ധീരതയുടെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കുറവുകളെ നിറവുകളാക്കാൻ കരുത്തുള്ള തമ്പുരാനാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തെ നയിക്കുന്നത് എന്ന ബോധ്യമാണ് വിശുദ്ധ യൗസേ പിതാവിനെ ഇതുപോലുള്ള പ്രതിസന്ധികളിൽ തളരാതെ മുന്നേറുവാൻ സഹായിച്ചത് അതേ ബോധ്യമാണ് ഇന്നത്തെ കുടുംബങ്ങൾക്കും യുവതലമുറയ്ക്കും ആവശ്യമുള്ളതും മറ്റൊരു സവിശേഷ ശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വിശുദ്ധ യൂസേ പിതാവിൻ്റെ കുടുംബത്തിനോടും ദൈവത്തോടുമുള്ള അർപ്പണ മനോഭാവം താൻ തനിക്കേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് വരെ അതിന് ജീവൻ്റെ വിലയാണ് യൂസേ പിതാവ് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെയൊക്കെ മാതാപിതാക്കളോടും മക്കളോടും സഹോദരങ്ങളോടും ബന്ധുക്കളോടും അയൽക്കാരോടും അതിലുപരി ദൈവത്തോടുമുള്ള അർപ്പണ മനോഭാവത്തിൻ്റെ അടിത്തറയാകട്ടെ ഇത് കുരയ്ക്കുന്ന പട്ടി കടിക്കില്ല എന്ന പഴഞ്ചൊരു നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടല്ലോ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വാക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രവർത്തികൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത മനുഷ്യനാണ് വിശുദ്ധ യൂസേ പിതാവ് കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് വിളിക്കുന്നവനല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം നിറവേറ്റുന്നവനാണ് സ്വർഗരാജ്യമെന്ന് ഈശോ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് വിശുദ്ധ യൂസേ പിതാവ് ഒരു പക്ഷേ ഇതിനാലാകാം എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മധ്യസ്ഥൻ വിശുദ്ധ യൂസേ പിതാവ് തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഡിസംബർ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിസംബർ വരെ പരിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ യൗസേ പിതാവിൻ്റെ വർഷമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ ഈ വർഷത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബവും തിരുക്കുടുംബം പോലെയാകുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതോടൊപ്പം ഈ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് കാലഘട്ടത്തിൽ കുടുംബത്തോടൊത്ത് സന്തോഷത്തോടും സമാധാനത്തോടും കഴിയാൻ നമു